ఇప్పుడు మనం ఈ మెట్లదారి గుండా గర్భగుడిలోనికి ప్రవేశించబోతున్నాం ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్లో మీకు చూపించాను కదా రాజగోపురము మరి ఈ గర్భగుడి యొక్క రాజగోపురమే మనకు కింది నుంచి కనబడుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంకో గోపురం కూడా కనబడుతుంది అది శివాలయంది ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు ఇది వెండి ద్వారము మరి దీనిలోంచి మనము లోపలికి వెళ్ళబోతున్నాము వైకుంఠ క్షేత్రానికి ద్వారపాలకులైన జయ విజయుల విగ్రహాలు ఇవి అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులను స్వాగతిస్తున్నట్టుగా వీరి విగ్రహ మూర్తులు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇది వెండి ద్వారము మరి దీనిలోంచి లోపలికి ప్రవేశిస్తే మనం ఇంకొక ద్వారాన్ని దాటవలసిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ స్వామివారి సేవా కార్యక్రమంలో ఉపయోగించేటువంటి వస్తువులు అదేవిధంగా మరి భక్తుల యొక్క ముడుపులు ఇటువైపు చూడండి ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహము స్వామివారి సేవా కార్యక్రమంలో ఉపయోగించే చాలా రకాలైనటువంటి వస్తువులు రథం పీటలు కావచ్చు పల్లకీలు ఈ విధంగా మనం చాలా రకాలైనటువంటి వస్తువులను ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి గుహలోనికి ప్రవేశించబోతున్నాము ఈ గుహలో ఒక భాగమే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ హనుమద్దాసుల మండపము మరి అలహరి వంశానికి చెందిన ఈ హనుమద్దాసులు స్వామివారికి గొప్ప భక్తుడు అదేవిధంగా వాగ్యేయకారుడు అతడు స్వామివారి యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని తెలియజేస్తూ ఎన్నో కీర్తనలు రచించాడు అందుకే ఈ మండపానికి హనుమద్దాసుల మండపం అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడి వరకు మనము మెట్లు ఎక్కి వచ్చాము కానీ ఇప్పుడు మనము మెట్లు దిగి గుహలోనికి ప్రవేశించబోతున్నాము చూడవచ్చు మీరు స్వామివారు ఈ గుహ అంతర్భాగంలో స్వయంభూవుగా వెలిసిన సంగతి మరియు దానికి సంబంధించిన పౌరాణిక గాథను ఇంతకుముందే మీకు తెలియజేశాను ఇక్కడి వరకు మాత్రమే నేను వీడియో తీయగలిగాను లోపల అనుమతించరు మరి స్వామివారి దర్శనం తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం దర్శనం తర్వాత మరి మేము గుహ నుండి బయటికి వెళ్తున్నాం అన్నట్టు మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా ఈ గుహ యొక్క బండరాయి స్వామివారిపై ఆదిశేషువు ఆకారంలో కొనబడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఇరుకైన మార్గం గుండా ముందుకెళ్తే మళ్ళీ మన ముందు రెండు మార్గాలు ఉంటాయి ఒకటి క్రింది వైపుకు వెళ్ళడానికి రెండవది కుడి భాగంలో పై వైపుకు ఉంటుంది ఆ మార్గం గుండా మనము శివాలయాన్ని చేరుకోవచ్చు పైనుండి వ్యూ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది చూస్తూ ఉంటే అలాగే చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది ఇది ఒక హరిహర క్షేత్రము శివకేశవులిద్దరూ కొలువై ఉన్నారు ఇప్పుడే శివాలయంలో శివుడు అదేవిధంగా శివుడి ముందున్న నందీశ్వరుని యొక్క దర్శనం చేసుకొని బయటికి వెళ్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం ఈ ఇరుకైన మార్గం గుండా బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ మెట్ల మార్గం గుండా క్రిందికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది చూడవచ్చు మరి మీరు ఈ విధంగా మనము శివాలయం నుండి బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది
తీసుకోండి బాగా పడతాయి సార్ గుడి గంటలు మరియు సన్నాయి తబలా శబ్దాలు వినబడుతున్నాయి కదా అంటే ఇప్పుడు స్వామివారికి ప్రత్యేక సేవా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అందుకని మధ్యాహ్నము పన్నెండున్నర నుండి ఒకటిన్నర గంటల వరకు గుడిని మూసివేస్తారు దాదాపుగా అన్ని రోజుల్లో ఈ సమయంలో గుడి బంద్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు మధ్యాహ్నము పన్నెండున్నర గంటల లోపే స్వామివారి దర్శనానికి రావడానికి ప్రయత్నించండి లేదంటే మధ్యాహ్నము రెండు గంటల తర్వాత రండి మరి లాక్డౌన్ కారణంగా భక్తుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది కానీ కోతులు కొనుగోల సంఖ్య మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంది మీ చేతుల్లో ఏమైనా తినుబండారాలు ఉంటే అంతే సంగతులు ఏమో వీటిని ఇక్కడ చూస్తే కరోనా వైరస్ గురించి వీటికి కూడా అవగాహన ఉందేమో అనిపిస్తుంది మాస్కులు లేవు కానీ మనుషుల కన్నా ఇవే ఎక్కువగా భౌతిక దూరాన్ని అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు మనం గుడికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కొండపైకి వెళ్దాం అదేవిధంగా అక్కడి నుంచి మరి గుడి యొక్క దృశ్యాలని చుట్టుపక్కల దృశ్యాలని ప్రకృతిని చూసి ఆస్వాదిద్దాం రండి చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం ఉంది అదేవిధంగా చల్లటి గాలి వీస్తూనే ఉంది మరి ఇక్కడే ఉండిపోవాలనిపించే విధంగా ఉంది వెదర్ ఇక్కడ అన్నట్టు చూడండి మా సార్ కూడా మేము మంచిగా అంటే ఆ బండరాయి కింద ఏ విధంగా రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు మరి అన్నట్టు మర్చిపోయా మీరు హైదరాబాద్ నుండి ఇక్కడికి రావాలనుకుంటే బస్సు మార్గంలో రావాలనుకుంటే రాయచూరు నారాయణపేట బస్సులు ఎక్కి కోటకదిర స్టాప్ దగ్గర దిగాలి కోటకదిర అంటే మీకు అక్కడనే ఆర్చ్ కనిపిస్తుంది ఆడ దిగేసి మరి ఆర్చ్ వరకే వస్తాయి అంటే కింది వరకే హైవే అంత రాయచూరు అంతర్రాష్ట్ర రహదారి వరకే బస్సులు వస్తాయి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మనం ఆటోలు కానీ లేదంటే జీపులు కానీ అద్దెకు తీసుకొని పైకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది లేదంటే కాలినడకన కూడా నడవచ్చు నడిచి వెళ్ళొచ్చు మరి నాలుగు కిలోమీటర్లు మూడు ఉన్నార నాలుగు కిలోమీటర్లు పైకి నడవాల్సి వస్తుంది అంటే ఓబ్లాయిపల్లి అనే గ్రామం దాటినాక ఈ మన్నెంకొండ ఆర్చ్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఆర్చ్ దగ్గర మనం దిగాల్సి వస్తుంది లేదంటే హైదరాబాద్ నుండి మహబూబ్ నగర్ వరకు చాలా బస్సులు ఉన్నాయి ఆర్టీసీ బస్సులు కావచ్చు ప్రైవేట్ బస్సులు కావచ్చు మరి అదేవిధంగా రైలు మార్గం ద్వారా కూడా మహబూబ్ నగర్ వరకు రావచ్చు కొన్ని ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ అయితే మన్నెంకొండ స్టాప్ కూడా ఉంది మరి ఆ విధంగా కూడా మనం చేరుకోవచ్చు మహబూబ్ నగర్కి వస్తే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ అదేవిధంగా ప్రైవేట్ వెహికల్స్ కూడా దొరికే అవకాశం ఉంది 
సరే మరి ఇప్పుడు క్రిందకు వెళ్ళి అలివేలు మంగమ్మ అమ్మవారిని అంటే పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకుందాం ఈ ఆలయము రాయచూరు హైవేలో మన్నికొండ ఆర్చికి అది దగ్గరలో ఉంటుంది ఇక్కడ స్వామివారికి ప్రతి సంవత్సరము మాఘశుద్ధ దశమి అంటే పౌర్ణమి రోజున బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమై మాఘ బహుళ విధియ వరకు దాదాపుగా ఎనిమిది రోజుల పాటు ఘనంగా ఉత్సవాలు జరుగుతాయి మరి ఇదే సమయంలో జాతర కూడా చాలా ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు రావడం జరుగుతుంది మరి రోజుకో రకంగా ఉత్సవమూర్తిని అలంకరిస్తారు ఇప్పుడు మనం కొండ దిగుభాగంలో ఉన్నటువంటి అలివేలు మంగమ్మ అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చాం అదే పద్మావతి అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చాము చూడండి ఇది పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం లోపలికి వెళ్దాం మరి దర్శించుకుందాం అమ్మవారిని ఇప్పుడు అమ్మవారి దర్శనం అయిపోయింది కదా ఈ ఎపిసోడ్ అయిపోయింది అనుకునేరు ఉంది ఇంకా ఉంది మీరు ఇంతవరకు చూడని చాలామందికి తెలియని మన్నెంకొండ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయాన్ని మనం చూడబోతున్నాం ఈ ఆర్చ్లోంచి లోపలికి వెళ్తే మనం ఆ ఆలయాన్ని చేరుకుంటాం మరి ఇది మన్నెంకొండ క్షేత్రానికి అతి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి నరసింహస్వామి దేవాలయము పాతది గుడి ఉండే ఆల్రెడీ ఉండే కాకపోతే రీసెంట్గా మళ్ళా కొత్తగా అంటే నేను పునర్నిర్మించడం జరిగింది ఈ గుడిని మన్నెంకొండ ఆర్చ్ నుంచి మనం బయటకు వస్తాం కదా ఆర్చ్ నుంచి బయటకు వచ్చినాక మళ్ళీ అదే రాయచూరు హైవేలో కాస్త ముందరికి వెళ్తే ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ కూడా ఉండదు మరి అంతకుముందు ఇంకొక ఆర్చ్ కనబడుతుంది మీకు ఆ ఆర్చ్లోంచి లోనికి వస్తే మనకి నరసింహస్వామి ఆలయం ఉంది ఇది ప్రాచీనమైందే కాకపోతే దీన్ని పునర్నిర్మించడం జరిగింది చూడండి ఇది గోపురం మాత్రం అంటే గుహలోనే ఇది కూడా మరి రాళ్ళ మధ్యలో గుహలో ఉన్నటువంటి ఆలయం ప్రాచీనమైనటువంటిదే చూడవచ్చు మీరు ఇది ఆలయ గోపురము కొండలు మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి అంటే మన్నెంకొండకు వెళ్ళేటువంటి ఆర్చ్ మీకు అక్కడ దూరంలో తెల్లగా కనిపిస్తుంది కదా అది మన్నెంకొండ ఆర్చ్ మరి దాదాపుగా ఆ నుంచి నాకు తెలిసి ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ ఉండొచ్చు కిలోమీటర్ ముందుకు రావాలి స్టేట్కి వస్తే మళ్ళీ మీకు ఒక ఇంకొక ఆర్చ్ కనబడుతుంది ఆ ఇంకో ఆర్చ్లోంచి లోనికి వస్తే ఈ నరసింహస్వామి ఆలయం ఉంది మరి ఈ ఆలయాన్ని అంటే పునర్నిర్మించిన తర్వాత జ్యేష్ట శుద్ధ దశమి ఆదివారం తేదీ ఇరవై ఆరు అంటే జూన్ నెలలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోనే అంటే నూతనంగా నిర్మించినటువంటి ఈ ఆలయాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది మరి మంత్రివర్యులు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా మరి సాంస్కృతిక శాఖా మాతిలు శ్రీ అల్లోల్ల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు కూడా అంటే 
వీళ్ళంతా కలిసి మరి ఈ ఆలయాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అంటే ఇది పాతదే కదా అయ్యా గారు గుడి పాతది అంటే చాలా ప్రాచీనమైనదే కానీ ఇన్ని రోజులు దీనికి అంటే ప్రాచుర్యం లేక ఇది ఆంజనేయ స్వామి ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం అదేవిధంగా ఇక్కడ గరుత్మంతుడా ఇక్కడ గరుత్మంతుడు అదేవిధంగా చూడవచ్చు మీరు ఒక్క నిమిషం కిందికి వెళ్ళి వస్తా తడితడిగా ఉంది ఇక్కడ అంతా తడితడిగా ఉంది ఇక్కడ గ్రనేట్ అంటే కొత్త గేసింది కదా ఇదంతా తడిగా ఉంది చూడండి చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి ఆలయమే ఇది మరి దీని అంటే దీని యొక్క చరిత్రను మనము తర్వాత దర్శనం అయినాక అయ్యా గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం అదే చూడండి ఈ కొండ గుహలు ఈ కొండ గుహ మధ్యలోకి వెళ్ళి మనం రావాల్సి ఉంటుంది ఇదే లైట్ కూడా పెట్టినట్టు ఉంటుంది చీకటిగా ఉంది చాలా చక్కటిది ఆలయము చాలా చక్కటి అంటే నిజం చెప్పాలంటే నేను కూడా లోకల్ మామూలులోనే ఉంటాను కానీ నాకు కూడా ఇంతవరకు తెలియదు తర్వాత ఈ నోట ఆ నోట అయింది సరే మరి ఎట్లా మన ఎక్కుండా వీడియో తీస్తున్నాం కాబట్టి మరి ఇది కూడా చాలా చూడదగ్గ ప్రదేశాల్లో ఒక ఆలయము చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఈ ద్వారం కూడా మనం లోపలికి వచ్చాము ఇటు నుంచి గుహ లోపల అంటే రాళ్ళ మధ్యలో గుహ లాంటి నిర్మాణం ఉంది ఆ నిర్మాణం నుంచి లోపలికి వస్తే మరి నరసింహస్వామి ఆలయం ఇది లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం ఇది మరి ఇక్కడ చూడండి ఈ గుహలో పైభాగంలో మరి స్వయంభువుగా వెలిసినటువంటి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి మూర్తిని మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు అంటే స్వామివారి నిజరూప దర్శనాన్ని ఇక్కడ మీరు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి మరి ఇది లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి విగ్రహము అదేవిధంగా ఇక్కడ అంటే ఇది చెక్కినటువంటి విగ్రహము చెక్కబడినటువంటి విగ్రహము అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసేది మీరు స్వయంభువుగా వెలిసినటువంటి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క రూపము మరి మహూబ్ నగర్ పట్టణం నుంచి మన్నెంకొండ క్షేత్రము దాదాపుగా పదహారు పదిహేడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే మనం రైచూరు వెళ్ళేటువంటి అంతర్రాష్ట్ర రహదారిలో ఉంటుంది ఆర్చు నుంచి మళ్ళీ లోపలికి ఒక మూడు నాలుగు కిలోమీటర్లు ఘాట్ రోడ్లో వెళ్లాల్సి ఉంటా ఘాట్ రోడ్లో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ సంగతి మీకు ఇంతకుముందే చెప్పినాను అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆ అదే రోడ్ నుంచి మళ్ళీ ఆర్చులో నుంచి మనము వెంకటేశ్వర స్వామి లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఆర్చులో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం కదా అక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా ఈ ఆలయం వచ్చేసి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది అంటే అదే అంతర్రాష్ట్ర రహదారిలో రైచూరు అంతర్రాష్ట్ర రహదారిలో ముందుకు వస్తూ ఉంటే మీకు అదే ఎడమ వైపున మీకు ఒక ఆర్చు కనిపిస్తుంది ఆ ఆర్చులోంచి లోపలికి వస్తే మీకు ఈ ఆలయాన్ని మీరు దర్శించుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అయ్యగారు మరి అయ్యగారు ఇప్పుడు పూజ చేస్తారు ఏ ఊరు మీది ఇక్కడ మన్నెకొండనా మరి ఇది ప్రాచీనమైనటువంటి ఆలయమా అంటే ఇక్కడికి తరచుగా వస్తుంటారా మీరు కొద్దిగా లైట్లో కూడా వెళ్తురు వస్తా లేదా అంటే రెగ్యులర్గా వస్తుంటారా మామూలుగా శనివారం శనివారం అంటే మన్నెంకొండను దర్శించుకొని అమ్మవారి గుడి కానీ ఒక నిమిషం అమ్మవారి గుడి కన్నా మా గుడి పక్కలనే మా భూమి ఇల్లు ఉంటుంది అంతకు ముందు కూడా మేము వస్తుంటే మీడి కానీ ఇంకా గుడి లేకుండే కదా అప్పుడు ఇప్పుడు గుడి అయిన తర్వాత ఇంకా అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాం అప్పుడు ఇది గుహలాకు ఉండే ఏం గన్నవాడకుండే మాకు బబ్బుల అంటే గుహలాకు ఉందంటున్నావు కదా అంటే దాదాపుగా పాత గుడి ఇది కూడా అంటే చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి గుడే కాకపోతే ఆదరణకు నోచుకోలేదు అంతే కదా ఆదరణకు నోచుకోలేదు ఇప్పుడు మరి డెవలప్మెంట్ కోసం మరి ఇప్పుడు మన్నెకొండ దేవస్థానం దీని యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం బాగానే కృషి చేస్తున్నట్టు ఉంది కదా మన్నెకొండ గుడి కొరకు అయితే ఇప్పుడైతే పర్వాలేదు ఇప్పుడు బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది ఇప్పుడు అయితే నేను మన్నెకొండకు తరచుగా వచ్చేటాను దాదాపుగా నేను నా చిన్న ఉండేది మామూలు నగరు పాలమూరు 
పాలమూరు పట్నంలోనే ఉంటాను నేను కాకపోతే మన ఇంకోడనే తెలుసు కానీ నాకు ఇక్కడ ఒక ప్రాచీనమైనటువంటి గుడి ఉందని కూడా నాకు తెలియదు చాలా మందికి తెలియదు మరి నాకు ఇదే ఇంకా మా ఆ నోట ఈ నోట అయిని కొద్దిగా ఇది అంటే కొత్తగా పునర్నిర్మించిన తర్వాత తెలిసింది ఇక్కడ ఒక గుడి ఉందంటే మన ఇంకోడకి ఎట్లాగో మన ఇంకోడలు యూ నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది దాంట్లో పెట్ట పెడదామని అనుకున్నాను అదేవిధంగా దీన్ని కూడా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయాన్ని కూడా దాంట్లో చూపిస్తే భక్తులు కనీసం వచ్చేసి భక్తులు భక్తుల సంఖ్య అనేది ఇక్కడికి తాకిడి అనేది పెరుగుతుందని ఉద్దేశంతో మరి ఈ వీడియో తీస్తున్నాను అదేవిధంగా అయ్యగారిని అడిగి మరి దీని యొక్క విశిష్టతను ఇక్కడ ఉండేటువంటి అయ్యగారిని అడిగి మనం తెలుసుకుందాము అయ్యగారి మాటలోనే విందాం మన్నెగుండ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గారు అండి ఇక్కడ స్వామి వారు దాదాపుగా మాకు తెలిసినంత వరకు వెయ్యి సంవత్సరాలు పైబడించి ఇక్కడ వెలిసారని చెప్పేసి చరిత్ర చెప్తూ ఉంది అక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే మన్నెంకొండ లక్ష్మీ నరసి వెంకటేశ్వర స్వామి అయితే ఏ విధంగా అయితే ఉల్లు ముట్టని స్వామి అంటారో ఇక్కడ కూడా లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి కూడా ఉల్లు ముట్టని స్వామి అయితే ఇది ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే గృహలా ఉండేదనమాట అప్పట్లో ఇక్కడ రావడానికి కానీ పోవడానికి కానీ లేక వసతులు అనేది మార్గం మార్గం మా మార్గం అనేది లేదు ఈ మధ్యకాలంలో స్వామివారికి గుడి నిర్మించడం జరిగింది ఆలయ ధర్మకర్తలు అయినటువంటి అలహరి వంశస్థులు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో పాటు దేవదాయ శాఖ వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ఆలయానికి వారికి సహకరించారు అంటే ఇంతకుముందు ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్లో ఉన్నప్పుడు కొల్లాపూర్ దగ్గర సింగోటం ఉంది ఆ తర్వాత ఇప్పుడే ఇక్కడే మన మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఏకైక లక్ష్మి స్వయంభు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి అండి ఇక్కడ మన్నెంకొండ ఎపిసోడ్ వన్లో మీకు మరి మన్నెంకొండ పేదల తిరుపతి మన్నెంకొండ క్షేత్రం అని చూపించడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండో ఎపిసోడ్లో మరి ఈ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క ఆలయాన్ని కూడా చూపించిస్తున్నాను మరి మన్నెంకొండకు వస్తే తప్పనిసరిగా మీరు కూడా అందరూ అంటే ఎంతో దూరంలో లేదు కరెక్ట్ మన్నెంకొండ ఆర్చ్ నుంచి కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంది ఈ క్షేత్రము లక్ష్మీ నరసింహ క్షేత్రం ఇది మరి ఆర్చ్ నుండి బయటకు వచ్చినాక మీరు అదే అంతర్రాష్ట్ర రహదారిలో ఒక కిలోమీటర్నర ముందుకు వస్తే కిలోమీటర్ ముందుకు వస్తే మీకు మళ్ళీ ఒక ఆర్చ్ కనబడుతుంది ఆ ఆర్చ్లోంచి లోపలికి వస్తే ఈ అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయాన్ని చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి దేవాలయం ఇది అంటే ఇంతవరకు ఎవరికి దాదాపుగా చాలామందికి తెలియదు మరి కొత్తగా దీన్ని పునర్నిర్మించడం జరిగింది మరి తప్పక రండి దర్శించుకోండి క్షేత్రానికి సంబంధించిన బ్లాగ్ మరి రెండు ఎపిసోడ్స్ సీక్వెల్గా చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జై హింద్ జై భారత్